。My name is Chica。なんフィリピンの皆さんのなんかフレンドリーさがもう入ってきた瞬間伝わってきます。Five stars。仲良くなりますよね。Why are you guys always so happy and cheery? <笑>できるだけ長くいたい。できるだけ長くいたいんだ。はいはい、日本にいる時よりも。圧倒的に。Hey guys, it's Chika. 皆さんこんにちは、Chika です。I am in the Philippines right now. セブというところに来ています。セブはフィリピンの第二の都市で、首都のマニラから飛行機で1時間ぐらいで行ける島です。リゾート地としてもとても有名ですが、街を通っていると栄えているエリアとまだまだ開発途中のエリアが混在している状態です。留学先としても人気で実はお猿さんが数年前に英語を勉強しにセブに1ヶ月ほど滞在しましたその時の様子も以前シェアしているのですが今日はそんなセブにある会社に潜入フィリピンの方々がどう働いているのかとか実際ここで働いている日本人の方もいますので留学してフィリピンが大好きになってずっといてしまう方も結構いるんですなので今日はそのフィリピンの魅力の働き方とか暮らしとかをいろいろと覗けたらと思います Alright, let's go. 来ました来ました今日案内してくださるネイティブキャンプの若宮さんです宮ですお願いいたします実際前から動画も見てくださっていて、はい、もちろんですよろしくお願いしますネイティブキャンプは会員数ナンバーワンのオンライン英会話サービスを提供している日本の会社日本フィリピンそしてセルビアに拠点を持っていますはいはい<笑>今コースの方々ですかあそうですコースの方英語学習をされている方だったら多分オンライン英会話とかやったことがあったり、まあ、気になったりしている方多いと思いますもうその裏側というかリモートからレッスンを実施しているホームベースの先生たちに加えてセブではオフィスに集まってこのようなスペースでレッスンを行っている講師の方かと思います講師の皆さん目が合うとすごいニコってしてくれるのでそのフィリピンの皆さんのなんかフレンドリーさがもう入ってきた瞬間伝わってきます休憩から戻られてきてるんですかそうですかはいみんな本当になんかニコニコですそうなんです<笑>フィリピンの方ではなく若宮さんはこのフィリピン人のフレンドリーさ温かさが好きでセブで留学後ネイティブキャンプに入社しフィリピンで3年間働かれていましたストレスなくなんか楽しんでる感じであったりとかっていうのがちょっとやっぱり日本語を少し違うところで。フィリピンの講師の方々と実はランチをさせていただいたんですけれど本当にみんな明るくていろんなお話をしてくれました I think the way we perceive work life balance and priorities are much different in Japan than in the Philippines What is like work to do? Because you know Filipinos we don't like working too much <laughs> like,、uh, Honestly speaking Japanese are very hard working、yeah, They're workaholics like, Yeah We just need to work With our shift, like we work usually in our shift, but sometimes after shift,、uh, we give some rewards in ourselves. Yes, rewards to yourself. Yes, especially in payday, in Sunday day, it's good to jolly bean. Let's reward ourselves. Yeah, やっぱりジョリビーなんだ。ジョリビーはフィリピンの大人気ファーストフード店。フライドチキンとスパゲッティが売りなのですが、本当に現地の方々に愛されているんです。こんな愉快で明るい講師の方々ですが、レッスンで心がけていることを聞いてみました。もうみんな本当に明るくてもうちょいちょい笑いを挟んでくるんですよ<笑>この明るくて愉快なフィリピンのカルチャーに惚れ込んでこちらで働いているのが村松さんトレーニング部門でお仕事されている村松さん、はい、村松さんは海外留学を経験されていたご両親の影響で高校時代からいつか海外で働きたいという思いがあったそうです2年間日本で働いたらその働いたお金で海外に行くっていう決めてたんですもう決めてたんですね決めてたんですもともとにはカナダとかオーストラリアとかやっぱり情報がいっぱい出てくるっていうのもあって、まあ、漠然とそこら辺にフォーカスしてたんですけど、うんうん、実際にお金が貯まりましたってなった時にカナダに行くにはちょっと足りなかったどうしようかな一番やりたいのってなんだろうってなった時に、うん海外で働くっていうことが、うんまあ、メインだなっ
いいのに気づいてじゃあ働く方法は何があるかなって考えた時に日本食のレストランとかいろいろあるとは思うんですけど会社っぽい企業っぽいところに働きたいな、うん、そんな時に見つけたのがネイティブキャンプのインターンシップ働いた分だけ英語の勉強ができますよっていうような制度を5年前6年前っていうのはあったんですよ、えー、学校もやってたしいくつかの企業もやっていてその中でもオンライン英会話英会話を提供してる会社で働くっていうことに、まあ、魅力を感じてセブ全く知らなかったんですけど、うん、行ってみようみたいな感じでもう6年もでもね、はい、そんな中いらっしゃるじゃないですか、はい、やっぱ居心地がいいですか居心地いいですね日本にいる時よりも圧倒的に私の親戚とか私の友達の友達みたいなのをいろんなことを紹介してくれるんですよ、うん、そうすると日本にいる時より全然比べ物にならないぐらいに友達の量が増えててそっか、まあ、なんかアットホームじゃないですか確かに仲いい友達でも本当にその子のご両親に会うとかって多分結婚式があったらぐらいなのでなんか気軽にねあうちのお母さんだよみたいなのはそんなにないですよね<笑>日本だと。ないですね結構それが普通普通ですねちょっと温かい感じそうですねこのフィリピンセブならではの温かいコミュニティ感は働き方にも大きく影響していました家族のために休むとか家族のために何かをするっていうエネルギーが強すぎて、うん、なんか私がいやでもこれをちょっとやってほしいんだけどみたいな、うん、そういうのになると私は家族大事にしなきゃいけないから<笑>もう何,何も言えなくなっちゃうよね<笑>ごめんなさいみたいなそれが昔そういうのがあったので今はもう、まあ、代わりにこの日休んでいいよとかっていうのを融通を聞かせられるような話し方を先にして誘導の仕方を変えることで、うん、結構スムーズになったので、ね、向こうへのメリットというか,なんか、はい、た,ただただやってじゃあ、ねそうですね、成立しないフィリピンの働き方についてびっくりすることはいろいろあると思うのですが逆にフィリピンの方々は日本人の働き方にびっくり入社当時に私レッスンを取ってただけなんですけど自分のためにレッスンを取ってただけなのに、うん、えオーバータイムしてるのオフィスの中にいるってっていうことが信じられない。<笑>もう帰れるのになんで帰ってないのみたいな。なんでジョリビー行ってないのみたいな。<笑>このように考え方が大きく違う日本とフィリピン。当然講師の方々と生徒の皆さんにもさまざまなギャップがあったりします。そんなギャップを教育で埋めてレッスンのクオリティを上げるのが村松さんの大事なお仕事の一つです。お問い合わせが日本語ベースで来るのでそれを私がこういう意味なんだよとかこのレッスンのここが良くなかった、うん、でなんでそう思うかっていうと日本人として私はこういうところに傷ついたからとか、うん、こういうことを言うといいと思うんだよなっていうのをやっぱり私が間に入らないと。伝わらないのでやっぱりそこのカルチャーギャップっていろいろと出てきますよね出てきますね笑う文化があるのでフィリピンはフィリピンが、うん、何事も笑顔で乗り切ろうみたいな自分に起きたことも当然だし相手に対してあなたに対して悪い気持ちがないんですよっていうのを前面に出したいがために、うん笑うっていうのをやるんですけど、うん、そうするとミスをこう大丈夫だよっていう意味で笑ってしまう時に笑われてしまったって傷ついてしまう人もそういう時にじゃあ私笑っちゃいけないんですかみたいな気持ちになっちゃうこともあって<笑>、うん、でそういう時にいやこの時は笑ってよみたいな、うん、でもこの時はさすがにさみたいなのを一対一でレッスンに入って。うんうん伝えてもらうみたいなことをしてます結構難しくないですかお仕事<笑>難しいですねただそれもやりがいもあって、うん、何ですかね難しいなって思ってそれを諦めずに伝え続けてあ日本人ってそうなんだっていうのを理解してくれて、うん、そういうのを積み重ねて積み重ねていった結果まあ今会員数が一番っていうふうに言われていて、うん、で講師数も増えていって講師数が増えると、まあ、私たちの教育っていうのも大変にはなってくるんですけど、うん、その分責任とあとは満足度のナンバーワンとかっていうふうに言われるようになったのも、うん、その私たちがやってきたからなんだなっていうふうに勝手に思いながら、うん、そういうところにすごいやりがいは感じるので。会員数ナンバーワンの裏には村松さんのような方々の努力がありさらにそれを自分の努力があっての結果だと思えるやりがいを感じながら働けることはとっても素敵なことだと思いました。これからずっと
こにいようかなみたいな感じなんですかそうですねできれば長くいたいなと思ってて、うんまあ、もちろんカナダに行きたいっていう昔持ってた気持ちっていうのを今も持っていてただ別に旅行で行くぐらいでいいかなぐらいの意識の違いというか、えー、じゃあもう生活は生活はここでいいかなっていう感じにはなってます村松さんとはまた全く違う業務を担当されているこちらの日本人スタッフのお二人にもお話を聞かせていただきました。りょうきさんは四ヶ月前。そうですね。はい。りょうたさんは。二週間前です。二週間前に来られたばっかり、はい。いろいろとカルチャーショックを受けている真っ最中。そうですね。そもそも。その日本以外の。ところで。地に足つけて生活するっていうこと自体が初めての経験だったので。やっぱそのギャップっていうのはやっぱりシシと感じますね。一番の違いは何ですか？違いまあ健康ですかね。生そうですね。あと虫ですかね。虫虫が多い。虫がないのにだと思う。逆<笑>に南国ですからね。ジャングルだからうもうそれはね仕方ない。仕方ない。うん。そこも含めて経験かなと。生活や環境面で慣れないこともいろいろとありますがいい刺激ももちろん例えば買い物とかご飯行くとしても絶対日本語って一つも使われてないんで、うん、もう全部聞こえることも書いてあるとか全部英語になるそれが一番僕の目的での英語に囲まれて生活していきたいっていうのは、うん、それが一番刺激というか目的で。そもそも英語を話せないと海外で働くことは難しいと思うかもしれませんが今のところ僕カスタマーサポートで仕事あ日本人に対するカスタマーサポートやられてるそ,そ,そ,そ,なんでそんなに英語を使う場面っていうのがあんまり今のところない、うん、海外に行ってもその日本語メインでするお仕事っていうのもあるってことですねこちらのりょうきさんはアプリの使用の要件定義などをする IT 関連のお仕事をされていますアネイティブキャンプってアプリとかでレッスン受けれたりするんですけれども、仕様とかをまあ決めて、それを開発者に実際にコードにして書いてもらってみたいな。英語ももちろん使うけれど、プログラミング言語、それが一つの言語として使われているんですね。りょうきさんは実はフィリピンとカナダで留学をされていました。フィリピンには2ヶ月ほどいたらしいです。それがきっかけでフィリピン好きになって、でも一回戻ったんですよね。そうですね。一回日本に戻って、で社会人としてまあ2年くらい。働いて、まあ、いつか戻ろうかなって思うぐらいやっぱり好きです。そうですね。やっぱり人が一番良くて、すごい笑顔が素敵な人が多くて、自分も笑ってしまうというか。うん、結構これからもず,ずっとフィリピンいたいなって感じですか。そうですね。できるだけ長くいたい。できるだけ長くいたいんだ。はい。はい、で、こう見てテンションは高いんですね。フィリピンに対する。<笑>そういうちょっと熱い思いは心の中に。心の中にはあるんですね。はい。フィリピンの方々の温かさ、フレンドリーさが何度もテーマとして上がってきますが、実はこの数日後、ネイティブキャンプの講師の皆さんとよりじっくり交流する機会がありました。まさかのジンベエザメと泳ぐ体験を一緒にさせていただくことになりました。ジンベエザメ体験もします。結構そのネイティブキャンプの皆さん、グループアクティビティとかをやったりするらしいんで、そこでちょっと私たちも。順番を待っている間、皆さんと朝ごはんを食べることになりました。So a lot of the...
<laughs> they worry, 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 right? Probably our students, like uh, when they're trying to learn yeah. English. Well, they already got influenced by us. <laughs> <laughs> so not only do they learn English, they learn how to be happy and positive. Yeah. <laughs> but of course, we also need to be like be mindful about their culture. Mm -hmm. We learned a lot of things about the culture in Japan, like not just about food or tourist spots, but as well as like Japanese trades, like. Japanese are so polite, very hardworking people, and very disciplined. Very disciplined. Yeah. Very hardworking. Yeah. And very shy. Very shy. Some Japanese are very shy. Well, especially towards foreign people, they're probably very shy. English is intimidating for them. So. They're really conscious when they speak. We always say, I'm so sorry. Yeah. And uh, yeah, it's okay. It's okay to make mistakes. That's why you're here because you know we will teach you and yeah. we will not criticize you when we make a mistake. So yeah. we just encourage them to speak. You guys don't have any of that when you're learning English? Of course of we course do. <laughs> <laughs> even until now, even if we are already English teachers, but we still feel shy. Especially like, you know, we were thinking, oh, we're going to meet Chica. <laughs> <laughs> yeah, it's really an honor to meet you. Yeah, <laughs> Thank you so much. <laughs> That's what my student told me. He knows a lot about you <laughs> and your husband too. Yeah. <laughs>劇的な近さで人ベザメと泳げるこちらの体験についてはみんなで興奮するの一緒にやるとなんか良くなりますよねやっぱりオフィスから離れてみんなリラックスした状態で交流できることによって業務ありきとかではなくお互いを一人の人
If you enjoyed the video, give us a big like, and we will see you guys again soon. More from the Philippines, coming your way.